yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini saya berasa amat teruja bila saya melihat lautan manusia yang berhimpun di kampung sawah ini. Satu himpunan yang luar biasa. Satu perhimpunan yang jauh lebih besar daripada malam tadi. Berapa malam tadi? Kalau daripada segi himpunan, siapa menang? Menang BN dengan menang dengan PAS. Kita menang malam ni tidak? 16 hari bulan boleh menang tidak? Alhamdulillah. Mengapa tuan-tuan kita perlu menang pada 16 November ini? Saya boleh bagi banyak sebab. Antaranya kerajaan hari ini kerajaan yang menang atas fitnah yang zalim. Kerajaan hari ini menang atas pembohongan. Dan kerajaan hari ini kalau dinilai pencapaiannya 18 bulan sudah gagal memenuhi harapan rakyat. Betul tuan-tuan? Itu dah cukup tiga tu dah. Zalim, tipu dan gagal. Kenapa? Hancing. Tadi saya tengok video ada perempuan luar bandar kata dah pak kalau pakai tiga banyak botol shampoo pun tak hilang bau kencing dia kata. Marahnya dia kata. Dia marah sebab apa? Sebab calon calon arwah Karmahi dia kata orang kampung kalau ada 10 ekor harga sawit hari ini 270 ringgit setan boleh dapat 1000 kalau perlu tanam sayur-sayur 1000 dah cukup hidup saya tengok video tu orang kampung kata bahlul dia kata ada kata bangang dia tak sebut bangai-bengai lagi. Tapi bangang tu dah kira teruk lah tu. Bahalol tu bahasa piramli. Dia kata cubalah dia hidup seribu. Dapat seribu boleh tak dia hidup tidak? Saya nak tanya tuan-tuan. Kita puas hati dengan seribu sebulan ke tidak? Tidak. Sebab itulah tuan-tuan Malam ni saya nak sebut bahawa Keadaan di Malaysia hari ini Dalam masa 18 bulan ini Lebih teruk daripada zaman barisan nasional Betul? Sebab itulah Kita rindu zaman barisan nasional kita rindu sebab apa? Bila kita kata mereka ini tak buat apa-apa Mereka kata, eh hari ini kahwin besok tak boleh dapat anak Dalam 18 bulan tuan-tuan dah dua kali mengandung Mana anak dia? Saya nak beritahu tuan-tuan bahawa kalau kalah pilihan raya itu adat Menang kalah pertandingan itu adat Tapi Sakit hati ni Yang saya rasa geram ni Kerana dia buat pembohongan dan penipuan Betul? 
Sebab dalam sistem parlimen demokrasi kita Kalau orang tipu bohong Kena tunggu 5 tahun pun nak buat sesuatu Sebab itulah PRK PRK Tanjung PI ini Biarlah kita jadikan satu referendum Bahawa kerajaan hari ini ditolak oleh rakyat Kerajaan satu Penggal Ada kata satu penggal terlalu lama Sebab penggal cukup tu. Sebab Tak ada nampak apa-apa Saya sebut tentang harga sawit Soal masyarakat luar bandar dekat di hati saya Pekebun kecil dekat di hati saya Penroka-proka dekat di hati saya Saya pun naik satu macam baru ini Bila Menteri Menteri perusahaan Utama dia Saya tegur sebab dia bagi botol sebotol sawit Saya kata itu rasuah Dia kata kenapa pula saya Tuduh dia Rasuah seolah-olah saya mengendak dia pula Teresa Kok kata saya mengendak dia Perasaan dia Tak ada selera tuan-tuan Saya tak tahu siapa ada selera Saya tidak ada selera Saya bukan mengendak dia Sebab dia buat Kenyataan-kenyataan yang pelik Sesudu sawit sehari Lepas itu payung Pukul ketah Lepas itu lupakan sawit Ganti dengan buluh Dan yang terakhir ini 200 Pekebun kecil berhimpun menunggu dia 2 jam Dalam ucapan dia kata Gantilah sawit dengan denas Dia kata ha, Inilah Sula Saya nak beritahu tuan-tuan Seperkara yang amat Menyayat hati saya sebab Waktu saya pimpin kerajaan Nak menaikkan harga sawit Saya buat hubungan yang baik dengan Dua pembeli besar minyak sawit di dunia China dan India India jadi pembeli yang paling besar 9.45 juta tan tuan-tuan 9 juta tan yang diimport oleh India 4.5 juta tan dari Malaysia tuan-tuan Saya berhubungan kerana apa? Sebab saya melihat Muka masyarakat penroka pekebun kecil Kalau kita dapat pasaran yang lebih luas Yang untung siapa? Yang untung ialah Pekebun-pekebun kecil Dan masyarakat luar bandar Hari ini sebab Kenyataan yang menyinggung perasaan kerajaan India India dah buat keputusan Daripada 4.5 juta tuan-tuan Dia nak potong, potong, potong sampai kosong dia kata Dan hari ini bulan Oktober Import India sawit dari Malaysia Dah jatuh 60% tuan-tuan 60% Man to man, bulan ke bulan dah jatuh 60% Sebab apa? Sebab dasar luar kita tak kena dengan tuan-tuan Sebab itulah Kalau kita Nak majukan rakyat Nak mensejahterakan rakyat Kita kena letakkan kepentingan rakyat Sebagai kepentingan yang diutamakan Tahu? Tahu? Masa nak jatuhkan kerajaan BN Jumpa dengan duta-duta EU Suh EU 
buat sesuatu dia sekat minyak sawit dari Malaysia dah hilanglah pasaran kita di EU dia menyinggung perasaan orang Cina dan ini ada kaitan dengan keadaan kita di negeri Johor ini saya nak beritahu tuan-tuan bahawa ikut pada visi kerajaan pimpinan saya dahulu Johor ni kita nak jadikan sebagai the new economic powerhouse untuk negara Malaysia Betul? Projek apa? Projek high speed rail Ke Singapura Sejam setengah sampai ke Singapura Cuba bayangkan Batu Pahat Mua Batu Pahat Johor Bahru Tempiasnya tentulah Pontian ni takkan dapat High speed rail ni satu projek Yang memang Singapura dah bersetuju kita nak buat apa lagi? Kita nak buat enam lorong laluan air hitam ke Johor Bahru. Highway Lebuh Raya Plus kita nak jadikan sebagai enam lorong. Tambah dua lorong lagi tanpa naik kantol. Ini jaminan saya kepada rakyat negeri Johor. RTS. Forest City kita nak majukan 50,000 pekerja Tentulah menguntungkan Termasuk juga orang Tanjung PI dan Pontian Ini gambaran kita Untuk Johor Kita tak main 2 juta sini, 3 juta sini Mat Mazran kata tadi berapa? 14 juta Setakat 14 juta Ini berbilion ringgit untuk jadikan Johor sebagai the new economic powerhouse untuk negara kita. Ini visi kita tuan-tuan. Jadi saya bukan bukan bohong. Ini saya cakap atas fakta, atas kebenaran sudah ada dalam perancangan. Malah high speed rail dah tunggu nak di tender secara terbuka nak dibuat international tender dan bayangkanlah kalau hari ini saya naik kereta ke Tanjung Pi Johor Bahru dulu lebih kurang 3 jam kalau high speed rail sejam suku saya dah sampai tuan-tuan cuba bayangkan Perubahan kepada negeri Johor ni. Kali ini saya tak lalu tol Sempang Ragam. Tidak. Hari itu saya lalu tol Sempang Ragam. Saya dapat terol ahli parlimen Sempang Ragam. Sebab saya kena bayar tol. Saya nak claim daripada kaunter ahli parlimen Sempang Ragam. Sampai hari ini dia tak beritahu di mana kaunter claim. Tapi sebelum bilang raya dia beri jaminan Siapa kena bayar tol Lepas ini klaim daripada Ahli Parlimen Simpang Regam Tipu tuan-tuan Tipu Sebab itulah hari ini tuan-tuan Kita memang ada perancangan yang besar Untuk negara kita Kita nak Malaysia ni Jadi sebagai sebuah apa Sebuah negara maju saya dengar juga ucapan Tun Mahathir semalam Walaupun saya tak hadir Tak boleh hadirlah Tapi saya dengar Dia seolah-olah mengaku Dia terkejut tengok Pontian dia kata Pontian betapa maju dia kata Ada kilang banyak Ada hotel Dulu ada travel lodge saja Eh Jasa siapa yang bawa kilang ni? Jasa siapa yang membangunkan Pontian? Takkan dalam masa 18 bulan ada perubahan pada Pontian Tanjung Pi? Ada tidak? Jasa kerajaan barisan nasional. Ah, bau kenapa? Sebab itulah tuan-tuan kita lihat bahawa yang kita mesti pentingkan ialah rakyat dan ekonomi negara mesti kita majukan semalam saya dapat tahu 
Ada satu lagi berita tak baik bagi Malaysia Saya kena kongsi dengan Pengundi-pengundi di Tanjung Pia ini Berita ni Tidak baik sebab Civil Aviation Aviation Authority Malaysia Ini badan penerbangan Civil Malaysia Telah diturunkan penarafannya Dari kategori 1 ke kategori 2 Nampak ini kecil saya tuan-tuan Tapi implikasinya mungkin besar Sebab sekarang ini Daripada penarafan pertama Jadi kedua Kita dah sama dengan Bangladesh Kita dah sama dengan Costa Rica Implikasinya apa? Implikasinya mungkin juruterbang juruterbang kita nak dapat pekerjaan dalam dengan airline lain mungkin tak dapat. Implikasinya kalau kita nak bangunkan industri aviation dan MRO di Malaysia mungkin tak ada orang nak melabur sebab kita dah jatuh kategori kedua. Apa lagi implikasinya mas Menjadi anggota pada One World Alliance 13 airline lain Semua kategori satu Malaysia kategori kedua Mungkin emas akan dikeluarkan Daripada World Global Apa nama One World Alliance ini Ini satu tamparan pada Malaysia tuan-tuan Kita tak pernah Diletakkan Dengan kategori Costa Rica Dengan kategori Bangladesh kita bercita-cita menjadi sebuah negara maju Hebat Malaysia nanti Itu impian kita Kita bukanlah daripada impian yang besar Dah jatuh pada kategori 2 Bangladesh Costa Rica Saya bukan nak menghina negara lain Tapi itu bukanlah level kita tuan-tuan Level kita jauh lebih tinggi daripada itu Ini hasrat pimpinan kerajaan barisan nasional selama ini Baik, kita kalah pilihan raya Tapi tak belah negara kita dengan baik Jangan lebih buruk daripada barisan nasional Kita cari hasil negara untuk apa? Kita pandai cari hasil negara Untuk bantu rakyat Ini berim kita janji 2,000 tuan-tuan Tukar nama basah Kena kencing Berapa? 1,000 saja Bantuan petani Antara musim pesawah Tak ada Nelayan 300 ringgit sebulan Banyak telah dipotong Bantuan baja tak ada Tanaman semula Daripada geran tukar pada Pinjaman Lagi susah membebankan masyarakat luar bandar Pegawai kerajaan tuan-tuan Pegawai kerajaan sepatutnya dapat apa? Dapat kenaikan khas Tahunan KGT 1 Kenaikan gaji tahunan tambahan 2018 Sekiranya BN berkuasa itu sudah dimansuhkan Pegawai kerajaan ini Aset pada negara kita tuan-tuan PH menganggap mereka sebagai satu Beban pada negara Kita sayang pada pentadbir-pentadbir Penjawat awam Kita sayang kepada tentera LTAT punya dividen Dato' Zahid pernah Menteri Pertahanan 14.1% Lebih tinggi Hari ini 2% saja LTAT Tabung haji Hibah berapa? 1.25% Zaman kita Ada sampai 8% pun ada Ini kita Kita jaga kebajikan rakyat pun kan? Saya yang rasa terkedu ni Bila saya bayangkan Betapa susahnya rakyat hari ini Betul? Betul? Siapa kata rakyat hari ini lebih senang 
zaman PHD pada zaman Barisan Nasional. Mana lebih baik? Sebab itulah saya terasa sangat. Rakyat susah hari ini tuan-tuan. Semakin hari ini semakin susah. Tahun depan naik lagi barang. Sebab minyak akan diapungkan. Satu lagi program yang bangang. Iaitu subsidi skim subsidi minyak. Diapungkan minyak. Lepas itu tuan-tuan dapat balik. Kalau ada kereta seibu nama tersisi ke bawah. Dapat balik RM1 sehari. Lepas empat bulan. Tapi kena bayar dulu. Apa punya skim ni tuan-tuan? Ini menipukan rakyat. Daripada janji harga minyak turun RM1.50. Daripada skim subsidi. Yang tak masuk akal. Yang menyusahkan rakyat. Dan rakyat tak dapat apa-apa. Faedah daripada skim ini. Seperti mana yang diharapkan. Sebab itulah tuan-tuan sedang. Kita sebagai sebuah kerajaan. BN. Memang kita mempunyai perancangan yang cukup cantik untuk negara kita. Saya nak beritahu. Tuan-tuan, calon kita, calon Datuk Seri Wee Jack Singh. Saya nak beritahu kalau kita ada sikit-sikit keraguan tentang MCA. Saya nak beritahu bahawa apa juga dalam kerajaan waktu kita pimpin, MCA adalah rakan yang sentiasa menyokong keputusan-keputusan yang kita buat. Termasuk bila saya perkenalkan pentadbiran berasaskan makasid syariah, tuan-tuan. Makasid syariah ini ada lima objektif. Ugama, nyawa, akal, keturunan harta. Saya tubuh jatuh kuasa menilai prestasi kerajaan. Sejauh mana kita dapat memenuhi keperluan kehendak makasid syariah. Satu-satu negara di dunia yang ada penilaian terhadap makasid syariah adalah Malaysia selama ini. Dan MCA tak pernah bantah. Tak pernah bantah. Kita tambah peruntukan untuk masjid. MCA tak pernah tambah bantah. Malah yang satu perkara yang saya terasa sangat masjid-masjid yang diluluskan oleh Barisan Nasional kalau belum mula telah dibatalkan oleh Kerajaan Beach. Ini ramai wakil-wakil rakyat ni banyak yang saya lulus. Untuk Tengku Rezali saja Kuala Mesang dapat 20 berapa juta? 26 juta, 30 juta. Masjid 30 juta untuk Kuala Mesang. Saya tak pernah ada wakil rakyat tuan-tuan dapat sembilan buah masjid. Sebab jumpa saya, saya dah lupa saya dah sign. Sign lagi, lulus, lulus, lulus. Masjid. Tapi, bila menteri kewayangannya, nak saya nak sebut di sini bahawa salah satu daripada kesilapan besar yang saya tak boleh setuju Ya, nak buat Kongres Maruah Melayu Tapi letak DAP Menteri Kewangan Di mana letaknya Maruah Melayu Kalau Menteri Kewangan DAP Saya nak tanya Boleh dijaga Maruah Melayu ke tidak? Tak boleh Agenda Melayu tak tahu apa Saya boleh ulas lagi Tapi Masa tidak begitu mengizinkan. Saya dua keputusan. Sebab Dr. Mahathir kemaruk sangat nak jadi Perdana Menteri dengan 13 kursi setuju apa DAP nak. Sebab DAP ada 40 berapa? 42 kursi. PKR ada 50 kursi. Bersatu pada mulanya 13 kursi. Saya nak beritahu tuan-tuan 
sejarah penubuhan bersatu ni siapa punya idea ada dah tahu kan sebab bekas naik presiden bersatu beritahu saya dia hadir dalam mesyuarat tu cadangan idea dia datang pada Lim Kit Siam Lim Kit Siam cadang pada Tun Mahathir Tun tubuhlah parti Melayu baru objektifnya tarik 10% undi UMNO itu saja itu objektifnya bukan nak banyak kurangkan undi UMNO BN 10% dah cukup dan sebab itulah kita kalah tuan-tuan kalau cakap tentang pecah belah orang Melayu kuasa Melayu siapa yang buat maknanya bila kita dengar cakap Kit Siang DAP angkaranya kuasa Melayu terlepas daripada tangan kaum yang terbesar di bumi kita ini sebab itulah hari ini kita dah sedar hari ini Alhamdulillah orang PAS dah sedar orang UMNO dah sedar saya tengok daripada atas sampai bawah zaman Tun Razak dulu mungkin Tun Razak dan Datuk Asri tak sangat tapi bawah tak bersedia hari ini di semua peringkat hendakkan mafakat nasional ini sebagai satu ikatan politik baru dalam landscape tanah air kita ini dan inilah yang disebut oleh pemimpin-pemimpin kita PAS dan UMNO hikmah kita kalah tetapi kita ada satu bentuk satu bentuk ikatan politik yang akan mengubah landscape politik tanah air kita ini. dan insya Allah Tanjung PI ini akan merupakan selangkah lagi ke Putrajaya. Kita tak akan berdiam diri dan kita juga memperkenalkan konsep ini. Saya ucap terima kasih pada pimpinan pimpinan Barisan Nasional Datuk Sri Zahid kerana memilih calon yang menepati konsep muafakat nasional yang ini di bawah PAS dan UMNO kita jaga kepentingan kaum yang lain sebab inilah mengambil roh daripada piagam Madinah zaman Rasulullah dahulu di mana kepentingan kaum bukan Islam diambil kira dengan piagam Madinah itu tuan-tuan sebab Rasulullah nak menunjukkan bahawa Islam selagi mereka tidak menentang orang Islam tidak menentang agama kita kita tetap mempertahankan kepentingan mereka inilah kita nak dan MCA MIC dan juga rakan-rakan kita Sabah Sarawak mereka ini semua ada rakan yang boleh bersama-sama di bawah lembayung muafakat nasional kita. Jangan kita dengar sangat laporan-laporan yang pakar spinning Malaysia kini. Dia spin apa yang dikatakan oleh Wijek Singh semalam. Kononnya Wijek Singh menentang tulisan Jawi. Itu tidak benar. Saya dah cek. Wijek Singh tak pernah menentang tulisan Jawi Dia kata khat Sama dengan kaligrafi lain Kalau sekolah Cina nak pakai, pakailah Terbulang pada dia Dia tak menentang tulisan Jawi Jangan termakan dengan spinning yang dibuat oleh Malaysia kini Sebab ini merupakan satu lagi propaganda penipuan Desperate yang dilakukan oleh pakatan yang tak boleh harap ini tuan sebab itulah kita tak boleh termakan dengan hasutan percayalah Wee Jackson ini boleh jadi satu ujian besar 
bahawa orang kata selama ini AMNO dan mungkin PAS bersama dengan AMNO tak boleh menang di kawasan pelbagai kaum kita hanya boleh menang di kawasan bandar saja. kita boleh menang di negeri Tengganu mungkin kita boleh menang di negeri Pahang mungkin kedua-dua MB ada sini tapi di kursi macam Tanjung Biai 42% orang Cina tak mungkin kita boleh menang tapi tuan-tuan kalau kita boleh buktikan bahawa puan mafakat nasional itu lebih besar daripada kepentingan umat Islam insyaAllah kursi seperti Tanjung Biai ini bakal milik kita pada 16 November ini inilah ujian yang terbesar Jangan lihat cara sempit saja. Jangan fikir orang Islam saja. Kita kena fikir negara Malaysia kemajmukan dan kita mesti mempaparkan Islam ini sebagai agama universal. Prinsip-prinsip yang boleh disanjung oleh orang bukan Islam juga. Ini keuntungan untuk kita. Insya-Allah tuan-tuan. Inilah saya harap tuan-tuan semua. Tak kiralah Baju merah ke Baju hijau ke Kopiah apa ke Kita Mesti lihat Daripada minda yang lebih luas Bahawa perjuangan kita Adalah untuk menunjukkan Bahawa Islam itu Agama universal Yang dihormati oleh orang bukan Islam juga Insya Allah Inilah kekuatan kita Marilah kita Ambil kira semangat ini Jadikan Jadikan PRK Tanjung PI ini Bukan sebarangan PRK Bukan kemenangan Wee Jackson semata-mata Bukan kemenangan MCA Atau kemenangan Barisan Nasional Tapi Kemenangan juga Kepada Mufakat Nasional dan Islam itu sendiri Sebagai agama yang Supreme yang tertinggi tetapi prinsip nilainya boleh dijadikan sebagai diterima oleh semua orang termasuk yang bukan Islam Insya Allah ini ujian kita dan saya ucap terima kasih tuan-tuan ramai yang hadir PH ni sebarang berapa boleh nak tahan saya daripada datang ke Tanjung Piai Pertamanya, bila saya sakit mata, dia kata saya tipu mahkamah, kenapa saya turun ke Tanjung Piai? Di bawah usul dalam mahkamah pula, peguam negara yang pada masa itu tengah tengok final rugby di Jepun. Dia bukan ada sini, dia ada di Jepun. Kononnya, saya dah pergi ke Tanjung Piai hari Kamis. Fakta tak betul tuan-tuan. Saya MC hari Kamis Hari Jumaat MC dah habis Saya turun lah Kalau MC dah habis Pulanglah saya Kalau mata saya bengkak sikit Saya tanggung lah Bukan Tommy Thomas punya hal Saya beritahu mahkamah Hakim terima kenyataan saya Dalam apa juga keadaan Saya tetap turun ke Tanjung Biai Tuan-tuan Lepas tu tak puas hati Tarik pula saya punya outrider Ikut akta parlimen Bekas pada menteri ada hak Dua outrider tu tuan Ini akta parlimen Mereka cakap tentang rule of law Akta parlimen pun mereka tak hormati Saya tak kisahlah Ada tak ada outrider Tuan-tuan lah jadi outrider saya Jaga saya Tuan-tuanlah jadi bodyguard saya. Jaga rakyat. Bila rakyat jaga kita, tak ada kuasa lain yang boleh mengatasi kita. Rakyat akan bangkit, tuan-tuan. Bangkit apa? Menentang kezaliman. Menentang salah guna kuasa. Dan menentang kerajaan yang tak membela untuk nasib rakyat. Tapi BN, PAS dan rakan-rakan kita yang lain MCAMIC Boleh membuat kerja yang jauh lebih baik daripada 
pakatan yang hancing ini. Terima kasih. Tidak barisan. Tidak barisan. Tidak barisan. Tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hendak dulang diberi dulang. Dulang bersira sagu mentah. Bangkit berjuang untuk menang. Pantang Pang Lima menyerah kalah. Tuan-tuan dan puan-puan.